欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：从无名到热烈，王一博开启不设限的光影之路。要说2023年至今为止最火爆的影视新星。飞王一博莫属了。王一博第一部领衔主演的电影《无名》， 2 0 2 3年春节档上映，搭档影帝梁朝伟、影后周迅、优秀电影演员王传君等，可谓一炮打响，关注度、话题度都一骑绝尘。《无名》是文艺片类型里的谍战片，用程耳导演的话来说，属于严肃的电影。但他又巧妙地结合了商业的元素在里面，比如大胆选用当时还没有电影代表作的新生代顶级明星王一博，里面还有两段超级精彩的打戏。无名无论在电影艺术上还是在商业上都非常成功，甚至成为二十年来泰国电影市场票房最高的华语片。而在无名之前。导演程耳最卖座的电影也不过才 1.22 亿票房，可以说这部电影打破了程耳导演拍片子不赚钱的魔咒，让影帝梁朝伟时隔多年再次凭精湛的演技出山，还捧出了王一博这么一颗耀眼的影视新星出来。王一博在《无名》里完美塑造了一个隐忍但坚定、聪明又狠辣的我党潜伏者。用央视六公主的话来说，就是话少，但依然能让观众领会到她内心的万千思绪和未尽之言，这是非常高的对王一博演技的肯定。今年五一档上映了王一博的第二部电影《长空之王》，这是一部空军题材的主旋律大片。在这部电影里，王一博差不多有一半的镜头是坐在驾驶舱里。戴着头盔来表演的，人物的情绪、剧情的惊险，几乎只能通过眼神和说台词的语气、声调，甚至呼吸的节奏来表达。但王一博依旧优秀的完成了这个角色的塑造。这部电影是导演刘晓氏的第一部大银幕作品，在这之前，几乎先有观众认识刘晓氏。《长空之王》让这位青壮年导演走入大众的视野。新导演、原创剧本、新的空军题材、创新的拍摄手法，影视新星王一博领衔主演，让这部成本不高的主旋律商业片创下了大陆 8.37 亿票房的佳绩。有一部分观众是通过电影《无名》认识的王一博，这一次也顺理成章的。成为了《长空之王》的观众。据统计，《长空之王》观影人次即将突破两千万人，五星好评率高达 92.9%《长空之王》即将在泰国上映。据海外报道，《长空之王》粉丝专场全部座位三分钟内售罄。《长空之王》相比无名，几乎没有观影门槛，且老少皆宜，小朋友尤其喜欢。如果在泰国也能保证比较好的排片的话，很有可能会突破《无名》在泰国创下的华语片票房纪录。王一博今年凭电影《无名》《长空之王》和《热烈》先后出席了第十八、十九届中国电影华表奖颁奖典礼、第二十届电影频道传媒关注单元颁奖典礼、北京国际电影节闭幕式。上海国际电影节闭幕式等多个业内著名且专业的电影活动，并凭《无名》和《长空之王》收获了自己首个电影人专业奖项——最受传媒关注男主角奖。这是王一博的第二个金杯。在上海国际电影节闭幕式上，王一博今年的第三部电影《热烈》作为闭幕影片进行了展映。热烈剧组还在闭幕式的舞台上跳了一段热烈的街舞。用主持人的话来说，办了二十五届电影节。
这还是第一次有剧组在国际 A 类电影节的舞台上 battle 舞蹈，热烈一经展映，一大波爆炸的口碑扑面而来。据提前看过的观众反馈，观影现场掌声雷动，热血沸腾。大鹏导演接受采访时说：“他导了五部电影，热烈是目前最好的一部。”制片人陈芷溪在映后采访里激动的落泪。上映前，他特别紧张，在看到观众们真情实感的回应后，再也绷不住的热泪盈眶。热烈是去年在杭州最热的天气里拍完的，全体演职人员为这部电影付出了毫无保留的努力。不少观众看完最直接的感受就是：“我 X， 这太炸了吧！”从文艺谍战片《无名》到空军主旋律故事片《长空之王》，再到青春励志喜剧片《热烈》，王一博在三部类型不同的电影里塑造了三个从形象到性格到气质均截然不同的三个角色。《热烈》虽还未正式公映，但已看到影评人评价这将是王一博迄今为止最好的角色。有一位看了《热烈》的观众评价道。过去的几年里，很多观众丢掉了进电影院的习惯。大家一直在等一个足够把流失的观众重新拉进电影院的理由。热烈就是那个理由。业内给王一博的职业谏言是希望王一博能塑造一个更具烟火气的角色。这个角色就是热烈里王一博饰演的陈硕。陈硕是个从底层爬起的小人物。他用他的热爱，用他的勤奋、努力和绝不放弃的拼搏，成就了他自己的理想。王一博既优雅高贵，又正气凛然，又可爱亲和。他可以饰演旧上海衣冠楚楚、梳着精致发型的叶先生，也可以饰演意志坚定、安全感满满的空军军人，还可以迅速瘦身。用清纯的笑容饰演少年气十足、元气满满的街舞青年陈硕，这就是王一博不受限的演绎之路。他的可塑性太强了，他在任何一个有才华的编剧和导演眼里，无疑都是最想去塑造的那一个。所以，以前七八年才拍一部电影的程耳，看了王一博，立马锁定超级艺术片《人鱼》的二搭。所以，博纳影业投完《无名》，又投了《长空之王》和《人鱼》，而且王一博是影视宗哥全面发展的全能艺人，不但电影市场号召力逐步增强，电视剧上的规划也不落下风。王一博最新电视剧《金色征途》已经杀青，预计不久的将来也将与观众们见面。王一博在电影市场积攒下的观众。很可能会被他重新带到电视剧市场，提振收视率。无论电影还是电视剧，王一博用来做选择的初衷都是作品本身。他从不迷信大 IP， 也不在乎导演是否自带光环。导演之前的票房成绩不好，没关系，导演从没拍过长片，没关系，导演第一次拍街舞题材电影，没关系。只要作品本身是吸引他的，是有意义的，是能给这个社会带来思考和正能量的，王一博就会接，并靠自己令人信服的表演、自带的流量和关注度，把这部作品扛起来。内娱不乏那些投机取巧之辈，利用大 IP 和名导的光环给自己镀金，利用独占的档期。几乎没什么竞争对手的情况下得来的票房吹嘘自己，还有人用肮脏的手段买排片，买对手演员的黑通稿，搞不正当竞争。观众们的眼睛是雪亮的，那些不敢堂堂正正、正面交锋的，都不配做对手。尊重真正的斗士，尊重靠作品说话的艺人，我们文艺界才能真正做到百花齐放。百鸟争鸣。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞。
、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！再见。